ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സർപ്രൈസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഞാൻ ഇതിന് ചിക്കൻ സിസ്റോൾ എന്നാണ് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിക്കട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണം ബോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില അതുപോലെ കുറച്ച് പൊതിയനലി പിന്നെ അത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണ് അതൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് മതി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇത് ഗരം മസാല കേട്ടോ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു നുള്ളി ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയും സവാളയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം മുട്ടയ്ക്ക് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളെടുത്ത് ഇത്ര വലിയ പാനില്ല ചെറിയ ഫ്രൈ പാനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം മൂന്ന് ഓംലേറ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മിക്സിന് നാല് മുട്ടയാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്ര വലുതില്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണ ആക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ഓംലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചിക്കന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓംലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ഓംലേറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ചിക്കന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഹാഫ് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഓംലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഓംലേറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഓംലേറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു പോകും അപ്പോൾ ചുറ്റിലൊന്ന് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലപോലെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തത് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ രണ്ടും റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം
അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തേതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സിസ് റോളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയില് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റോളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ റോള് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന അത്ര എണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ഹാഫ് കവർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മിൻസ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ സിസ് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ഒന്നുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അധികം ക്രിസ്പ് ആവുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ എന്